Në takojmë kolegën tonë Rosalba Bejdo, ajo është producente e lajmëve në tërgontare, këtu në aty sirnen, edhe naturisht ndjek se qëfarë ndodhë në bot, ta një gjerat kanë ardhur një tem të vetë me globale, kështu që si lajme nga vendi, nga Elbasani, si lajme nga ate ku të shkojmë të një me Rosalbën, janë pikërisht me koronavirus, si mëmë gjes. Mëmë gjes, blendje dhe Ulona. E nisim pak nga, do shta lajmi më i bushëm i momentit lidhe me koronavirusin që ka të bëdhe me Anglin, me Boris Johnson, i cili duket mbrëm, kalëm spitalin dhe base situata po përmërësohet, apë jo? E vërtet është, Ulona, Kryeministri Britanik Boris Johnson ka dalë tashmë nga terapia intensive. Nuk ka lënë spitalin, apë? Nuk ka lënë spitalin, që ndë të ambjente normale të spitalit, po i nështrojë të ende trajtimeve, me gjitha të është një lajmë shumë mirë që që del nga terapia intensive Boris Johnson, pasi si që dim, si që kemi dhëgjuar këto ko, në terapi intensive në shumë hynë dhe nuk dalin më fatkesisht. Me qita të duhet të thënë që pavarësisht pra lajmit mirë që Boris Johnson është më mirë, po e rimer vetën, fakti shtrimit i në spital, në terapi intensive, ishte një moment i rënd që tronditi jo pak Britanikët dhe që erdi në një nga momentet më të erta të Britanis madhe si gjithot e quan të Winston Churchill në pikun e pandemis, kur viktima dhe rastet me koronavirus po shtohen ndeshëm dhe pikërisht në këto moment, pra pikërisht në ditën kur Britania e madhe numroj rreth një mi të vdekur në 24 orë, kërë e ministri Boris Johnson pra ushtua dhe u përkejsua gjëndja e ti dhe u shtrua pra në terapin intensive. Ishte një moment dhe rëmë. Pra, situa që ishton të dramës, kjo, Rosalva, ishte bëdhe më dramatike situatën? E bëdhe sigurisht më dramatike. Britania e madhe në beste pra në momentin e saj më të erët pa një krye minister. Por ishte i rëndë dhe për faktin të shikoje se si një krye minister, një krye minister karizmatik dhe i gjallë, si Boris Johnson do të thoja, lufton të për jetën, sepse dihet pra se si është situata kur përfundon në terapin intensive, mund të lidhin me një pajisje që do të merë të frim mekanikisht, pra ishte gjëndja shumë e rënd, dhe pikërisht kjo e bëri më dramatike të gjithë pan, e kevi parë tashmë rezikun e këti virusi, me gjitha të e pan më qartë, se bëj fjalë pra për një virus që nuk diskriminon, nuk a rëndësi nëse je krye minister, nëse je president, nëse je i pasur, nëse je i pushtet që më pra. Duhet thënë që Boris Johnson ishte diagnostikuar pra me COVID-19, që për 27 marsit, me gjitha të, si që thoshtë e vazhdimisht, kështë e pasur simptoma të letha, gjëndje e ti u përkejsua ditët e fundit, e kështë në parë kolegët që bëni lidhjo video konferenca me të, vazhdojndet kështë e kol, temperatur kërë e Ministri Britanik, por thuet që ajo që ka ndikuar pra në përkejsimin e gjëndje së ti, ka qënë edhe fakti puna frenetike që vazhdojmë të të bënde pas dyrëve të zyrëzdjet si që quet pra qeveria britanike, vazhdojmë të të qëndronë të i vetmuar atje me partnerën e ti shtatë zanë që ishte izoluar diku tjetër është rënduar pra gjëndje e ti, si që kanë thënë dhe mjekët, personat e sëmur me COVID-19 duhet të qëndrojnë në regjim shtratit, të shplodhen, pasi kjo të i lodhje e dopson më të sistemin imunitar. Sigurisht. Êshtë një moment dhe një fakt që ka të rënditur jo pak Britanikët. Më dështë ka patër dhe një efekt pozitiv, po themi Rosalba, në ndërgjësimin e Britanikëve që si Boris Johnson e meni në letëshëm, sepse po të jemi në atë pozicion dhe shikoj që, po themi, idullim me cilin unë mendoj njësoj, bje shtri dhe përfundon në terapi intensive, ndo është të dhe unë filloj ndryshoj opinion. Sigurisht, sigurisht blendi, si do mos në një vënd të si Britania e madhe, e cila fidhivisht nuk e mori seriosisht pandemin e koronavirusit, kështu që kjo, sigurisht që shërbeu, ishte si një moment këthese për ndërgjësim, Britanikët, si kur më herët pas shtrimit të Boris Johnson në spital, janë solidarizuar me Johnson, me politikat kufizuese, pas je kanë parë realisht këtë virus në sypra. Mirë, por në fakt të duhet thënë që edhe lajmi i rëndësishëm i ditës së djeshme, i darkës së mbrënshme, ishte dhe akordi që u arit nga Eurogrupi, apo jo më në fund, Italia do të marë një shumë të pa precedent, pak në shumë silësuar dhe rëmëtani dhe etil duke që është, për të ndimuar dhe për të kapë nëzyrë pra këtë fakt. Por duhet thënë që ka luftuar shumë Italia për të arritur dhe rektu, apo jo? E vërtet, dhe ishte një marveshje e arritur jo me pak dhimbje, do të thoja, pasi kriza e pandemia e koronavirusit e ka përqarë në një mënyrë të pa precedent e Europën, është vënë përbal një një krize të pa precedent pra më rëpara, sepse dy vendet më të prekura Itali 
Shqipëria dhe Spanja e kanë akuzuar shtetet e tira më të zhvilluar veriore të bashkimit e Europian se nuk kanë bërë mjaftu e shumë, nuk i kanë ndimuar për të te kaluar këtë kriz. Edhe vetë presidentja e Komisionit e Europian Ursula von der Leyen tha në një deklarat pra pak dit më herët në një letër të hapur drejtuar Italis e pranoj se nuk ishin bërë mjaftu e shumë. Ga ana tjetër, kreu i organizatës kryesore e shkencëtore në bashkimin e Europian, organizatës më të lartë të kërkimeve pra në BE, edhe a i një italian dha dorheqen pak dit më par gjithashtu në shenjë proteste për faktin se bashkimi e Europian nuk ishte bërë mjaftu e shumë pra për të ndihmuar vendet të kriz dhe kjo gjë si pas tyre vinte në në dyshim projektin e Europian. Ka kërcenuar Kryeministri Gjuzepe Conte pra se Italia mund të rriqe nga Bashkimi Europian, ka thënë se projekti Europian është në rezik, gjithashtu Spania ka kërcenuar, kanë qënë ori intensive të ministrave të financave që janë përpjekur të arin një akord, dështojmë ledhja një dit më herët pra të mërkurën, nuk pati një rezultat pas 16 orë është bisedime, pasi Holanda nuk pranon pra kërkesën kryesore të nuk pranon të kërkesën kryesore të Italis dhe Spanjës, që ishte ajo e ndarje së borgjit, kërkoni në një farë mënyre lëvrimin e korona bondeve si që i kanë cilësuar, ose euro bondeve për të ndar pra së bashku barën e ekonomike që ka shkaktuar të kërkisa. Pam Zermanën nuk ishin entuziasë për Eurobondën. Nuk ishte Angela Merkel sigurisht për ndarjet të borgjeve, sepse ka kundërshti në shtëpin e saj, nuk ka unitet, tha, politik që një gjëti e til të ndodhë, me gjitha të tha duhet gjetur një mënyrë tjetër, neve do solidarizojme. Dhe në fakt, pas shumë orë është bisedime, është arritur marveqja e pa precedent, si që të e aulona, prej 500 miljard eurosh, e cila do të ndahet pra me zvendeve më të prekura, është një paket shpëtimi ashtu e kancilsuar, e cila do të vi në formën e kredive të buta. Qartë. Në qëkëmë të qërë ndodhë atje, përndërko, përveç kësaj pra Dërëta, ndoshta merë një njëherë, sepse ka pasu gjithmonë debata në bashkimin e Evropian. Brexit ishte një debati malë që i përfundoj, ashtu si shpërfundoj, e tjere, e tjere. Por, por, Rosalba, duke e ndjekur, sa më serioze me ndonë se është Italia kur kërcenon kësa herë? Dhe nuk duha të më kërcenon, ma dhe se nuk është fjale durë, Po, rari ishtë Italianët e kanë shumë sinqerisht këtë gjënë tani. E kanë shumë sinqerisht dhe është parë, nuk ka qënë hera e parë që Gjuzepe Conte kërcenon të largot nga Bashkimi Europian, e ka bërë që në kryet herë, se kanë bërë politikantë të tjerë, opozita, kërkon dhe ka këmgullur pra që ti mëshohet këti fakti me parelejmërimet për shkoputin nga Bashkimi Europian, pasi Italia kur më parë nuk ka qënë një moment vështirë, ka qënë vështirë blendi dhe prandaje atërë Italia sigurisht do të mendon të që duam unitetin, që duam këtë projekt, i cili është kryuar pikë së parit, pikërisht pra për të solidarizuar dhe për të bashkuar vendet e Europiane. Mi të të shkojmë pak edhe në Amerikë, sepse ati vërtet New York ungjelet vatra kryesore e prapi së koronavirusit, por po ngrijet një tjetër alarm, një tjetër se tua është zonë, tjetër shume prek, shme mund, shme që është Philadelphia, pra dhe atje me ndohë që mund t e prapi se koronavirus. Si është situata atje? E vërtet, Anglona, du të thosha që Europa vazhdojnë të mbetet e piqëndra e pandemis, është kontinenti me më shumë viktima, ka gati 2 të tretate rreth 95.000 viktimave që janë shënuar të animë në bot nga COVID-19, me gjitha të shtetet e bashkurat Amerikës janë vendi që kanë më shumë raste me COVID, është vendi ku virusi, koronavirus i ri është përhapur më me shpejtësi, flitet për mbi 430.000 mirë raste, New Yorku vazhdojnë të jetë shteti më i prekur, është a i që ka gati 2 të tretat e rasteve dhe numërin më të lartë të vdekjeve. Me gjitha të pas një situatë do të thosha dramatike në New York, prej ditë është vinë pami dramatike nga New Yorku të vareve masive, të terapive intensive që nuk kanë më vende të lutjeve të kryë bashkjakut dhe të guvernatorit Andrew Cuomo për ndim pas e situata atje ka qënë e vështirë, duket se po vjen një sinjal shprese pas i rastet atje, po reduktohen kur bashkë në ullje, ashtu si dhe në shtetet të tjera europiana që kanë patru këto dit pra pikune e pandemis. Me qëta të mbetet shqecim si qëte e aulona për hapja në zonat të tjera, si që është Philadelphia, për nuk është e vetmja, raste ka, shumë raste ka dhe në Detroit. E janë shumë qytetet tani që po përjetojnë pra një vrull të rritë rasteve dhe në shtetet bashkuarë që ka bërë për shtypje është për hapja e shpet, nga 10.000 raste në New York u ka lua në cindra mira raste. Dhe kjo është ajo gjëja e frikshme dhe duket se presidenti Amerikan Donald Trump është vërtet i tre 
përbalë kësaj situatët. Pra, shojmë gjithmonë... Sepse ka, ka një zërgjera politike që ta një mpleksën se bashkë, pa e përshpresonë të që të këtë mërë të fundët vinë të vinë të, po themi, bujshëm drejtë zjedeve të nëntorit edhe me mlaje me të njëra. Po e vuan dhe shumë rënjën ekonomike, Donald Trump. Por, nga sa duket, si që ta edhe gobernatori Kuovo, ne jemi e ardhja juaj, dhe ajo të shfarë ndodhë të New York, një ava, po të jatë në partë, tani po ndodhë të Philadelphia, në Detroit edhe në qytetet tjera të Amerikës që është e përshirë nga kjo. Po ne dim që në Detroit është luaj të Rocky, dhe morë më beshë që njëri nga Rockyt e garas Amerikane, Bernie Sanders i vari do rezat e bërë. Pra, i vari, vërtet. Dhe tani kemi një kandidat demokrat, po? Kemi vetëm një kandidat demokrat, është Joe Biden, ishte e pritsh me në fakt blendi, ishte thënë prej kohës që do të rriqe i Bernie Sanders, me qita të nuk kemi kushtuar shumë vëmëndi, me thëmë drejten, për balë kësaj valje intensive, duket si kur nuk u e klipsua pak fakti që Bernie Sanders do li nga gara. Kështë që edhe një do të bëhet kushtë do tjetë zëvencja e ti, do tjetë një grua, të e ka thënë, do tjetë grua, po e ka të kërruar për kohë. Po le që kërë Në kohë Gjoh Bajnë. Falem dhejtë Rozalba për të gjithë informacionë në shtogë e këto minuta.